。哇，我到了油麻地警署了。这个地方经常出现在港片那些警匪片当中。警察局门口啊 ，police。Please、<笑>哎呀，我住的地方离这里非常近，一下楼拐个弯就到了。带大家去看看我在香港油麻地住的酒店。我住在这边，这个房间看一下，整个房间也就是七八个平方吧，有点小啊。卫生间、淋浴、马桶、洗手台、吹风机。哎，我听说香港这边冲马桶用的是海水啊，不知道真的假的，可能是因为香港这边缺少淡水吧，所以他们用海水冲马桶啊。怎么能证明一下呢？这边还有保险箱，有冰箱，冰箱也是空的啊。然后房间是不提供水的，我自己买的矿泉水啊。两个床的，然后它这个被子你看不是白色的，是这个灰色的被套。然后这里还给了一层这个单子，就是你睡觉的时候把这个单子挡在这个被子前面。他这里可能不提供被套啊，他这单子就是这么一层，一层这个这个布。哎呀，连被套都没有，下面是床单，上面就这一层这个东西。这也太会省事了吧！看看窗户外的景色啊，也没啥景色，因为都是别的楼房，挡住视线了都。香港这楼盖的是真密呀、啊。每一栋之间都离得这么近，我现在在十楼呢啊，对面也是住宅楼，可以看到他们衣服都晾在这个窗口。哎，住宅楼的那个窗户是可以打开的啊，然后酒店的这个窗户是打不开的，不知道为啥，封死的。这边就是大马路上了。哎呀，这个房间还可以吧，一个人睡还挺宽敞的，我觉得。这个房间三百九十九一晚上啊。我觉得还可以吧，在市中心油麻地这个位置啊，离地铁站很近，这个价格可以承受，<笑>挺好的，挺干净卫生。下面是我在香港的最后一天住的酒店，今天住这个酒店啊，从外观看着还不错呢，但是它的位置稍微有点远，在荃湾地铁站这里。今天这个酒店在海边呢，哇，看这个采光玻璃看出去，海景啊，对面是青衣岛，它的位置真不错呢，采光非常亮堂。我住在六楼，六幺三，这个楼道搞得挺干净啊，很整洁的感觉。今天住的房间非常大啊，又大又宽敞又明亮，足足有二十多个平方啊，那么大一个采光玻璃，哇，这是我在香港住过最大的房间了啊。为什么每次都给我两张床的呢？我都搞不明白。香港这边可能两张床的房间比较多，看看窗外的景色啊，对面是一座山，这个楼房盖的挺高吧？这个居民楼。大家数一下有多少层？你看这个居民楼呢，它中间还开了一条这个缝儿，这也是，这是为什么呢？为啥这么这么设计呢？是不是因为山上的风比较大？如果来风的话，让它从这里穿过去。我是这么想的啊。你看这个居民楼都盖的那个半山腰去了啊。然后这是酒店的班车。这酒店各方面条件都比较好，但唯一的缺点就是离地铁站比较远。但是会坐班车的话很方便的，因为它离地铁站远嘛，所以才便宜。这个房间才二百多块钱啊，昨天抢了个特价房。这要放在市区肯定不是这个价格了。你看装修也是蛮好的嘛，非常的整齐，这种感觉。卫生间，还有浴缸呢。配置的倒是挺规格挺高的啊，这
这么大的镜子，你看我的头发，这才呃理了十天吧，都长这么长了。来香港的前一天理的头发嘛，都看不出来头顶上有个圆圈了吧？很多人问我房间在哪儿订的啊？为什么这么便宜？我都是在去哪儿网或者是美团上订的，而且我也不会提前订，我每次都是下午四五点才开始订的。你知道吗？都天都快黑了，然后我才打开软件，我才开始找房间。呃，没有提前订啊，就是很正常的订房。其实香港房价现在，只要不是周末，还挺便宜的啊，没有想象中那么贵。我在香港玩了十二天呢、啊，基本上知名的景点我都去转过的，给大家出一个一日游的攻略吧。毕竟不是每一个人都能像我一样在香港玩十二天，呃，我的这个一日游攻略呢，主要就是，呃，宗旨就是怎么样在一天之内花最少的钱赚最多的香港景点啊。如果你只有一天的时间，看我这条攻略就对了啊。我们对着地图来看啊，这个是香港的维多利亚海港，香港的精华景点基本上都在这个海港的两岸呢。所以，我们一日游的话，围绕着这个海港来玩就可以了。然后第一天早上呢，我们是从深圳那边罗湖区啊、福田区啊，你就过了口岸，然后坐的地铁。首先地铁直达，我们就到达尖沙咀了。从这一站下，呃，也可以从深圳北站坐高铁啊，直接坐到香港西九龙站。从这里出站以后，步行走到尖沙咀这里就可以了。一路上呢，也可以看看香港的那些繁华的街区，没有多远的，一会儿就走过来了。我们从尖沙咀出来的人呢，就往海边走。海边这里呢，就是星光大道，有很多明星的手印啊，都在这个地方。而且李小龙的雕像也在这海边呢。然后我们可以看着维多利亚港的海景，吹着海风，然后走在星光大道上，一直走到这个地方。这里是一个轮渡的码头。然后我们坐上这个船，只需要花五块钱啊，支付宝、微信都可以付款的。坐到对岸香港的中环码头这里，呃，坐这个船呢，它有一百年的历史了。一坐这个小船，就有那种香港的感觉了。然后坐到对岸呢，我们就去坐这个摩天轮，二十块钱可以转三圈，非常的划算啊。然后摩天轮旁边有香港最有名的富豪雪糕，那是香港人的回忆吧。十三块钱，我们吃一个冰激凌啊，也是充满了这个回忆。吃完冰激凌，我们就可以往后面太平山顶的缆车方向来走了。走到这里呢，我们就坐缆车到达太平山顶，在这个山顶有一个观景台，可以俯瞰整个维多利亚港的景色啊，尤其是夜景非常的美。呃，但是这个缆车票，大家记得在美团上啊提前买票。提前买只需要九十多块钱，就是来回的。如果你现场买票的话，是一百多块钱呢，还挺贵的。从这山顶上看完景色呢，我们继续坐缆车返回来。呃，然后呢，我们就可以坐叮叮车，然后往铜锣湾这个方向走。铜锣湾是香港最繁华、最热闹的地方嘛，这里有时代广场，呃，铜锣湾扛把子啊，都是在这一片呢。然后这这里也是步行街，我们可以去商店逛街呀、购物呀、吃饭呀，都可以的。呃，如果还有时间的话，我们可以去会展中心这里看一看，这里有个紫金花广场，香港回归的时候，呃，也是在这里举行的那个仪式啊。到这里为止，你这一天差不多也就到黄昏到晚上了，一天也就暴走两万步了，已经很累了。这时候呢，可以去金钟这里坐上地铁，直接到的那个罗湖口岸就回深圳了。如果这时候你还有体力的话呢，想感受一下香港的夜生活，那么你就可以回到这个摩天轮的后面是中环嘛，中环的旁边就是著名的兰桂坊，你去那个酒吧里呀、啊、KTV 啊，看看香港的繁华夜生活，然后你再返回金钟这里来，直接坐上地铁就到达罗湖口岸了。就回了深圳了啊，这一天就完美了。然后再说一下费用，呃，我们坐地铁来回呢是八十多块钱，呃，你坐这个太平山顶的缆车呢是不到一百块钱
，这就是两百多嘛。然后我们还要坐个摩天轮，二十块钱，坐一个轮渡，然后吃个雪糕，呃，再加上你坐叮叮车啥的，一天啊不超过三百块钱。所以我这个一日游攻略啊，花不到三百块钱，把香港这些经典的景点你都能转一遍，非常划算啊。大家想去香港的，可以按照我这个线路去走一下。